வணக்கம் செங்கோட்டை இசைவேந்தர் மிகச்சிறந்த தேசபக்தர் எஸ் சி கிட்டப்பா அவர்களை பற்றி நாம் இப்பொழுது சிந்திக்க இருக்கின்றோம் இசை என்பது இறைவன் கொடுக்கின்ற ஒரு வரம் ஏனென்றால் இசையை கேட்பதற்கு ஒரு ஞானம் வேண்டும் அந்த இசையை பாடுவதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஞானம் வேண்டும் எனவே பிறவி தவம் செய்தால்தான் அந்த இசை ஒரு மனிதனுக்கு வருகிறது காரணம் பறவைகள் விலங்குகள் எல்லாம் கூட இசையில் மயங்குகின்றன மனிதன் மட்டுமல்ல அப்படிப்பட்ட இசையில ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல கொடிகட்டி பறந்தவர் செங்கோட்டை எஸ் ஜி கிட்டப்பா அவர்கள் எஸ் ஜி என்றால் செங்கோட்டை மிக புகழ்பெற்ற ஒரு ஊர் வாங்கிநாதன் பிறந்த ஊர் ஆவுடைய காளி என்ற ஒரு மகா ஞானி பெண் துறவி இருந்த பிறந்து இருந்த ஊர் அப்படிப்பட்ட செங்கோட்டையில இவரும் கங்காதர ஐயர் ருக்ம மீனாட்சி அம்மாளுக்கு மகனாக பிறந்தார் முன்பது பேர் அவங்க சகோதர சகோதரிகள் அதுல மிகவும் தவம் செய்து புண்ணியம் செய்து பிறந்ததுனால சங்கீதம் கற்றுக்கொள்ளாமலே வந்தது இவர் சங்கீதம் யாரிடமும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை ஒரு உண்மையை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மா மேதை நம்முடைய பாலமுரளி கிருஷ்ணா அவர்கள் யாரிடமும் சங்கீதம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை அவருடைய பிறவியிலேயே இருந்த சங்கீதம் ஒரு குருநாதர் போன உடனே மேல வந்தது அது போல வீணை எஸ் பாலச்சந்தர் அவர்கள் யாரிடமும் வீணை கற்றுக்கொள்ளவில்லை சங்கீதம் அவருக்குள்ளே இருந்தது அது பத்து வயதுக்குள்ளே வெளியே வந்து விட்டது அது போல செங்கோட்டை கங்காதர ஐயருடைய திருமகன் கிட்டப்பா அவர்களுக்கும் சங்கீதம் அவருக்குள்ளேயே பிறவி பயனாக இருந்தது ஏனென்றால் வள்ளுவர் அழகாக சொல்லுகிறார் ஒருவன் செய்த பாவம் புண்ணியம் ஞானம் மூன்றும் பிறவிகள் தோறும் வரும் என்று சொல்லுகிறார் போன பிறவியில நாம் அந்த தபம் செய்திருந்தால் இந்த பிறவியில வரும் அப்படித்தான் ஐந்து வயதிலேயே அவர் நாடக கம்பெனியில சேர்ந்து விட்டார் ஐந்து வயதுல அந்த குழந்தைக்கு எப்படி இசை ஞானம் வரும் அந்த காலத்துல நாடகம் என்பது இயலும் இசையும் கலந்தது இப்ப இந்த காலத்துல இசை என்பது நாடகத்தை விட்டு பிரித்து எடுத்து விட்டார்கள் அப்ப வந்து பாடிக்கொண்டுதான் நடிக்க வேண்டும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில கிட்டப்பா அவர்களுடைய பாட்டு என்றாலே மக்களுக்கு அவ்வளவு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு கதாநாயகனாக இசை நாயகனாக இருந்தார் ஐந்து வயதிலேயே மதுரையில முதன் முதலாக அவர் நாடகத்துல அவருடைய குரல் ஒழிக்கிறது அதுவும் எப்படிப்பட்ட நாடகம் என்றால் சங்கரதாய சுவாமிகள் தான் நாடக தந்தை என்று போற்றப்படுகிறார் அந்த சங்கரதாய சுவாமிகளுடைய அருமையான நாடக கம்பெனியிலேயே இவர் சேர்ந்து விடுகிறார் ஐந்து வயதிலேயே பிறகு எட்டு வயதிலேயே இலங்கைக்கு போகிறார் எட்டு வயதுல சிறுவராக இருப்பார் அப்ப வந்து நாடகத்தில் பாடுகிறார் என்றால் அது வந்து பூர்வ ஜென்மத்தில் செய்த ஒரு பூஜா பலன் என்று சொல்லுவார் தேனும் பாலும் இறைவனுக்கு அபிஷேகம் செய்தால்தான் பொருள் வளம் வரும் என்பது முன்னோர்கள் சொன்ன ஒரு கருத்து எனவேதான் நல்ல சங்கீதத்தை கேட்டால் இவன் மிகவும் தவம் செய்தவன் என்று சொல்லுவார் அப்படித்தான் நம்முடைய நாடக உலகிலிருந்து சினிமா உலகத்துக்கு வந்த எஸ் ஜி கிட்டப்பா அவர்கள் அதற்கு பிறகு ஜி என் பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் அதன் பிறகு எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் அவர்கள் அதற்கு பிறகு டி ஆர் மகாலிங்கம் அவர்கள் சீர்காழி கோவிந்தராஜன் ஐயா அவர்கள் இவங்கெல்லாம் பாடிக்கொண்டே நடித்தார்கள் ஆனால் இன்றைய தினம் சினிமா உலகம் எங்கோயே போய்விட்டது அவன் பேசுவதற்கு ஒரு குரல் மா மலையில் இருந்து குதிப்பதற்கு இன்னொரு டூப்பு எனவே அவன் முக்கள் முனகலுக்கெல்லாம் இன்னொருவன் குரல் கொடுக்கிறான் ஆனால் அந்த காலத்தில் எல்லாமே இயல்பாக இருந்தது பாடுகின்றவன் தான் நடிக்க முடியும் அப்படி பாட்டும் பேச்சும் இயற்கையாக இருந்த ஒரு காலத்தில் சினிமா உலகத்தில் கொடிகட்டி பறந்தவர் தான் எஸ் ஜி கிட்டப்பா அவர்கள் இலங்கைக்கு சென்றார் எட்டு வயதில் இலங்கைக்கு சென்றவர் இலங்கை வர்த்தகர் சபையிலே பல நாடகங்களில் அவர் சேர்ந்து நடித்தார் அவருடைய இளமை பருவம் முழுவதும் நாடகத்தில் பாடி நடிக்கின்ற ஒரு ராஜப்பாட்டாக இருந்தார் இந்த ராஜப்பாட்டு என்பது நாடக உலகத்திலே வந்து ஒரு ராஜா 
ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி கிட்டப்ப அவர்கள் நாடக உலகத்தினுடைய ஒரு மாமன்னராக இருந்தார் இலங்கையில் இருக்கின்ற பொழுதுதான் கே பி சுந்தரம்பாள் அவர்களும் இலங்கையில் உள்ள தமிழர்கள் எல்லாம் அந்த நாடகத்தை மிகவும் ஆதரித்தார்கள் எனவே இவரை போல இவர் அஞ்சு கட்ட சுருதின்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சு ஆறு ஏழு வரை போகுமா ஏழு இசையாய் இசை பயனாய் இன்னமுதாய் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இந்த ஏழு இசை என்பது எல்லாருக்கும் வந்துடாது ஏன்னா பாதி பேருக்கு சங்கீத ஞானமே இருக்காது ஷேக்ஸ்பியர் அழகாக சொல்லுவார் எவன் ஒருவனுக்கு சங்கீத ஞானம் இல்லையோ அவன் கூடிய மிருகம் போன்றவன் சொல்கிறார் ஷேக்ஸ்பியர் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆங்கில நாடக ஆசிரியர் ஏன்னா அந்த இசை ஞானம் தான் ஒருவனுக்குள்ள அந்த மனித தன்மையை வளர்க்கிறது அன்பை வளர்க்கிறது மனிதாபிமானத்தை வளர்க்கிறது எனவே அந்த இசை ஞானம் இல்லாத இசையை ரசிக்காத மனிதர்கள் மிருகத்தை போல என்று சொல்வார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இங்கு நம்முடைய பாடல்ல ஏழு இசையாய் இசைப்பையனாய் என்னமுதாய் என்னுடைய தோழனுமாய் சிவபெருமானுடைய தோழன் சொன்னார் அது போல கிட்டப்பா அவருடைய சங்கீதம் இருக்க ஐந்து கட்டையிலிருந்து ஆறு கட்டை ஏழு கட்ட மேல போய் நிற்கும் அந்த மேல போய் நிற்கின்ற அளவுக்கு சங்கீதம் ஒருவருக்கு இருக்கிறது என்றால் அப்படி கேட்டவர்கள் மயங்கி விடுவார்கள் காரணம் அந்த காலத்துல ஒலி வாங்கி கிடையாது மை கிடையாது பாடுகின்றவருடைய இயல்பான அந்த குரல் ஒழுதான் எல்லாரையும் கட்டி போடும் மயக்கம் அப்படி இவருடைய பல நாடகங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றன சங்கர்தாஸ் சுவாமிகள் நாடக கம்பெனிக்கு பிறகு கண்ணையா நாடக கம்பெனியில் சேர்ந்தார் தசாவதாரத்தில் நடித்தார் அப்பொழுதுதான் இருபத்தோரு வயதில ஏழிசை வள்ளி கொடுமுடி கோகிலம் என்று போற்றப்படுகின்ற கே பி சுந்தராம்பாள் அவர்களும் அப்படித்தான் யாரிடமும் சங்கீதம் கேட்கவில்லை இயல்பாக ஒரு சங்கீதம் மழை வருகிறது அந்த மழையினுடைய ஒரு அற்புதத்தை செயற்கையாக நாம் கொண்டு வர முடியுமா அதில் கூட ஆராய்ச்சி பண்ணியெல்லாம் செய்தார்கள் சில்வர் அயோடின் என்ற ஒரு ஒரு கெமிக்கலை தூவினால் செயற்கை மழை பொழிய வைக்கலான்னு அந்த முயற்சியெல்லாம் இயற்கைக்கு முன்னால் நிற்கவில்லை மேகங்கள் திரண்டு இருந்தா தான் அதுக்கு மேல சில்வர் அயோடை போட்டா செயற்கை மழை வரும் ஆனால் இயற்கை மழைக்கு ஈடு இல்லை அது போல இறைவன் கொடுக்கின்ற இயற்கையான அந்த சாரீரம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த குரல் வளத்தை செயற்கையாக யாரும் முயற்சி செய்து உழைத்தெல்லாம் பெற்றுவிட முடியாது அது எப்படி இயற்கையாக காட்டிலே மரங்கள் எல்லாம் பூக்கள் எல்லாம் கனிகள் எல்லாம் வருகின்றதோ அப்படி இயற்கையாக பல கலைஞர்கள் வருகிறார்கள் நாட்டில் அப்படி இயற்கையாக வந்த ஒரு கொட ஒரு கலைஞர் தான் கே பி சுந்தராம்பாள் அவர்கள் அவர்களுக்கும் கிட்டப்பா அவர்களுக்கும் மேடையிலே போட்டிகள் வருகின்றன ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு பாடுறாங்க அந்த சங்கீதம் அவர்களை வாழ்க்கையில் இணைக்கிறது இதுல கிட்டப்பா அவர்கள் ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர் எனவே கே பி சுந்தராம்பாள் அவர்கள் தயங்குகிறார் அப்பொழுதுதான் கிட்டப்பா சொல்லுகிறார் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் நான் ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவன் என்றாலும் உன்னுடைய சங்கீதம் என்னை இணைத்து விட்டது என்று அதுபோல கே பி சுந்தராம்பாளுக்கும் கிட்டப்பாவுக்கும் மாயவரத்தில் தான் நடக்கிறது மாயவரம் ஒரு மகத்தான ஊர் ஏனென்றால் எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் பிறந்த ஊர் அது எம் கே அப்படின்னா மாயவரம் கிருஷ்ணமூர்த்தி தியாகராஜ பாகவதர் நானும் மாயவரத்தில் பிறந்து வந்தார் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் என்ற அற்புதமான நந்தனார் சரித்திர கீர்த்தனைகள் எழுதியவர் மாயர விஸ்வநாதர் இப்படி எண்ணற்ற ஒரு இசை மேதைகள்லாம் பிறந்த ஊர் காவிரி பாய்கின்ற அந்த கரையோரம் இருக்கக்கூடிய மாயவரம் அந்த மாயவரத்தில் தான் ரெண்டு பேருக்கும் திருமணம் நடக்கின்றது கே பி சுந்தராம்பாளுக்கும் கிட்டப்பாவுக்கும் எனவே இரண்டு பேருமே ரங்கூனுக்கு போகிறார்கள் பர்மாவுக்கு அங்கு பல நாடகங்கள் எல்லாம் வெற்றிகரமாக நடத்துகிறார்கள் அவர்களே ஸ்ரீகான சபா என்ற ஒரு நாடக கம்பெனி வைத்திருக்கார்கள் அந்த காலத்தில் நாடக கம்பெனியின் பேரு சிவாஜி கணேசன் அவர்களும் எம்ஜிஆர் அவர்களும் அது போன்ற நாடக கம்பெனியில் இருந்துதான் திரைப்படத்திற்கு வந்தார்கள் எனவேதான் அவர்களுடைய நடிப்பில ஒரு வியப்பு ஒரு சிறப்பு ஒரு மலைப்பு இருந்தது இப்ப வருகின்றவர்கள் எல்லாம் இவர்கள் எல்லாம் வந்து கல்லூரியில் படித்து விட்டு வருகின்றவர்கள் அவர்கள் நாடகத்தில் நடித்து விட்டு வருகின்ற பொழுது நேரடியாக ரசிகர்களை சந்தித்து பயிற்சி பெற்று வந்தவர்கள் எனவேதான் அவர்களுக்கு அந்த நடிப்பு ஆற்றல் மிகச்சிறப்பாக அமைந்தது அதுபோல 
ரங்கூனுக்கு சென்ற போது இந்த ஸ்ரீகாரண சபா என்ற அந்த நாடக கம்பெனியில இரண்டு பேரும் வள்ளியாக அது போல முருகனாக ரெண்டு பேரும் வருவாங்க இதுல ஒரு சிறப்பு என்ன என்றால் நம்முடைய கிட்டப்பா அவர்களும் கே பி சுந்தராம்பால் அவர்களும் மாற்றி மாற்றி வேஷம் போட்டுக்குவாங்களாம் அதாவது கிட்டப்பா வந்து பெண் வேஷம் போட்டு வாராம் வள்ளியா அது போல கே பி சுந்தராம்பால் அவர்கள் வேடனாக வேலனாக விருத்தனாக முதியவராக மூன்று வருஷத்துல கே பி சுந்தராம்பால் வருவாங்களாம் அப்போ பெண் வேடமா இருந்தாலும் ஆண் வேடமா இருந்தாலும் அவங்க சங்கீதத்தை தான் ரசிச்சாங்க எல்லாரும் அற்புதமான சங்கீதம் அது மட்டும் இல்ல கிட்டப்பா அவர்களுக்கு இன்னொரு தனி சிறப்பு என்னென்றால் தேச விடுதலை போராட்டத்தில் நாட்டம் கொண்டிருந்தார் எத்தனையோ கலைஞர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் எல்லாருக்கும் அந்த தேசபக்தி வரவில்லை விஸ்வநாத தாசை போல அவருடைய இவருடைய முடிவும் விஸ்வநாத தாசுடைய முடிவும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியாக அமைந்ததுதான் வியப்பான ஒரு செய்தி ஏனென்றால் மேடைகள் தோறும் பாடுவது பாடி நடிப்பது ராஜபாட்டாக நடிப்பது அப்புறம் தான் அங்கிருந்து கிட்டப்பா அவர்கள் திரைப்படத்துறைக்கு வருகின்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலே திரைப்பட துறையில அவர் கொடி கட்டி பறக்கின்றார் அந்த திரைப்பட துறையில இருந்த போது நாடகத்தையும் அவர் விடவில்லை எனவே அவர் நாடகத்திலே மிக உச்சத்திலே இருந்தார் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கருத்து வேறுபாடு வருகிறது அப்பொழுது கே பி சுந்தராம்பால் அவர்களை பிரிகின்றார் பிரிந்த உடனே இயல்பாக அவருடைய வாழ்க்கையில சில விதமான தீய பழக்கங்களுக்கெல்லாம் ஆளாகி விடுகின்றார் உடல் நலிகிறது மெலிகிறது ஆனாலும் அந்த இசை உணர்வும் நாடக உணர்வும் அவரை விட்டு போகவில்லை நாடகங்களுக்காக ஒவ்வொரு ஊராக போய்க் கொண்டிருக்கின்றார் அவர் கடைசியாக ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் என்ற மகாத்மா காந்தி அவர்கள் பாடுகின்ற அந்த பாடலை பாடிதான் முடிப்பாரா எனவே பிரிட்டிஷ்காரர்கள் எல்லாம் அவருடைய நாடகத்தை கூட தடை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஏனென்றால் நடுவில் நடுவில் தேச விடுதலை போராட்டத்தை பற்றிய செய்திகளை எல்லாம் சொல்லுவாராம் அதுதான் உண்மையான ஒரு கலைஞர் உண்மையான ஒரு கலைஞர் என்ன நாட்டினுடைய தேவையை அறிந்து அந்த தேவைக்கு ஏற்ப தன்னுடைய கலையை கொடுப்பவன் தான் கலைஞர் பணம் சம்பாதிக்கின்றது மட்டும் இன்றைய தினம் கலைஞர்களுக்கு நோக்கமாக இருக்கின்றது ஆனால் அன்றைய தினம் தெய்வ பக்தி தேசபக்தி இதற்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியவர் கிட்டப்பா அவர்கள் அந்த கிட்டப்பா வழிக்கு பிறகு வந்தவர்கள் தான் ஜி என் பாலசுப்ரமணியம் போன்றவர்கள் எம் கே தியாகராஜ பாவதர் போன்றவர்கள் டி ஆர் மகாலிங்கம் போன்றவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இவர்களுக்கெல்லாம் முன்னோடி என்று சொல்லலாம் கோடையில இழைப்பாரி கொள்ள வகை கிடைத்த குளிர்வே தருநிழல் நிழல் கணிந்த கனியே திருவற்றியூர்ல அருட்பிரகாச ராமலிங்க வல்லர் பெருமான் பாடிய பாடும் இது வந்து கிட்டப்பா அவர்கள் பாடினா ஒன்ஸ் மோர் ஒன்ஸ் மோர் ஒன்ஸ் மோர்னு கேட்பாங்களா ஆனால் ஒரு ஒரு முக்கியமான செய்தி என்ன என்றால் இந்த ஒன்ஸ் மோர் கேட்டா கிட்டப்பா பாடவே மாட்டாரா ஆனால் கே பி சுந்தராம்பால் அவர்களுக்கு ஒன்ஸ் மோர் கேட்டா பாடுவாங்க ஏன்னா ரசிகர்கள் கேட்கிறார்கள் நாம பிறந்ததே அவர்கள் அவர்களுக்கு எது தேவையோ அதை கொடுப்பதற்கு தானே உடனே கிட்டப்பா அவர்கள் நான் பாட முடியாது என்று சொல்லி விடுவார் ஆனால் கே பி சுந்தராம்பால் அவர்கள் பாடுகின்ற பொழுது அதுல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாடுகின்ற டூயட் வரும் அந்த டூயட்டை ஒன்ஸ் மோர் பாடுகும் போது இவரும் பாட வேண்டிய அவசியம் வந்துவிடும் இன்னும் ஒன்னால நானும் பாட வேண்டியதா இருக்குன்னு சொல்லுவாராம் அப்படி இசையினால் மனம் ஒன்றியவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் இருந்தது அந்த குழந்தை நோய் வாய்ப்பட்டு இறந்து விட்டது எனவே அந்த சோகத்திலே அவர் இருபத்தேழு ஆண்டு காலம் தான் வாழ்ந்தார் ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையான நினைத்தாலே மனதை வந்து உருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி ஒரு மாபெரும் கலைஞர் இருந்திருந்தா எத்தனை வந்து இசைத்தட்டுகள் வெளியிட்டிருப்பார் தெரியுமா எவரணி என்ற அவருடைய இசைத்தட்ட முத்தையாபாவுதர் ஹரிகேசனர் முத்தையாபாவு அவர்கள் பாடி வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இவருடைய எவரணி என்ற தியாகராஜ பாவருடைய அந்த சங்கீதத்தை கேட்ட உடனே அந்த எவரணிக்கு முன்னாடி இந்த எவரணி வேண்டவே வேண்டாம்னு தான் பாடி இசைத்தட்டாக வந்து நிறுத்தி விட்டாரா என்ன கலைஞர்கள் பாருங்க இப்பெல்லாம் பொறாமையும் ஒரு உடையோடு ஒரு போட்டியும் இருக்கின்றது நல்ல சங்கீதத்துக்கு தலை வணங்க வேண்டும் என்ற ஒரு முறையில ஹரிகேசன் முத்தையா பாகுதர் என்பவர் அவர் சாதாரண பாடகர் மட்டுமல்ல மிகச்சிறந்த ஒரு கீர்த்தனைகள் எழுதுகின்றவர் கூட எனவே 
அப்படிப்பட்ட எல்லாரும் பாராட்டக்கூடிய செங்கோட்டை கங்காதரையருடைய திருமகனார் கெட்டப்பா அவர்கள் திருவாரூர்ல கடைசியா நடிக்கிறார் நாடகத்துல அந்த நாடகத்தில் நடிக்கின்ற பொழுது அவர் விழுந்து அவருடைய மரணம் நேர்ந்து விடுகிறது இது எதை போல என்றால் ஒரு கலைஞன் இந்த உலகத்திலே கலையை கொண்டு வந்து மக்களுக்கு அதை வழங்கி அதன் மூலம் தேசபக்தியையும் தெய்வ பக்தியையும் வளர்க்கின்றான் தன்னுடைய கடமை முடிந்தவுடனே இறைவன் அவர்களை அழைத்து செல்கின்றான் அப்படி அற்புதமான கலைஞன் செங்கோட்டை கங்காதர ஐயருடைய திருமகனார் கிட்டப்பா அவர்கள் மறைந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆனால் கூட அவருடைய நினைவுகள் அவருடைய பாடல்கள் என்றென்றும் நம் மனதை விட்டும் வரலாறை விட்டும் மறையாது நன்றி வணக்கம்